哎呀，什么事儿啊？非得现在见我？啊？姐，我我没事，我能来找你吗？哎，建儿，不是我说你，你这脸吧，哎呦，算了，我怕说了伤了你的玻璃心。哎呀，你快说，你不说我更伤心。你得马上做一个专业去肿，不然后果不堪设想。真的假的？姐是干啥的呀？律师。整形医院的律师，一会儿给你来一针，保你真到这出。陈大姐，太好了，姐你真好。老律师，院长让您上去一趟。好，知道了。你快点回来啊！你快点啊！啊，等我一会儿。嗯。叶老师，哎、这位先生想参加舞蹈班，非点名要向你咨询咨询。是你啊，久仰久仰。主任，你找别人接待吧，我有急事儿。哎，别别别，易老师，我是在电视上看完《武林争霸》以后，我疯了似的想学跳舞，然后我就想到您了。您要不理我，我可不走啊。易老师，你就跟他说说，多个学员，这不多点业绩吗？就是，好吧，你稍等我一下。小姐，我们快点走吧，我已经听到我周围身上的声音了。啊，你等会儿。你手头还有点急事儿要办，快点弄吧，走吧姐啊！你怎么了？我我尿急。不可能。真的？你肯定有事儿。没事儿。什么事儿？我没事儿。说出来吧。我没事儿，说什么呀？有什么事儿你说吧。没事儿，我真的一点事儿没有。肯定是有事儿。说不了。说出来。说不了，我没事。哎，说不了，我不能让你见到伊人。为什么？高大哥交代的。到底是论文能治我的颈椎病呢，还是恰恰能治我的颈椎病？小健，小健，你别慌，我马上派金立刚去接应你啊！你们两个一定把鲍小黎劫持到叶未央等我。哎，你非得去哪？不了，你不能不要！我不送，你为什么不送开？我不能让你见伊然。我见伊然关你屁事！再不送开我就爆裂了。你爆裂我也不送。一、二，小磊，妈呀，吓死我！怎么怎么没声音啊？拍呀！小磊，嗯，你今天晚上很很漂亮。啊，我我就是来想向你表达一下我我我对你的感受。我我知道我这样看上去像个傻子、疯子，因为说真的，我其实不是很了解你。但是有些事情，看上去很明显，也不需要什么确凿的证据。为了你，我愿意在这个滨海城市定居，或者，你也可以跟我去英国，去淄博吧，英国，英国，英国，当然是去英国，女孩。你可以见到威廉王子，这样你就可以和他在一起。我知道，你可能不会像我这样傻，我猜你也不愿意答应我。但我，我还是想来试一试。哦，上帝啊，答应他，你这个胖乎乎的小笨蛋！哥姐。哥这招还真挺聪明的，小磊，你愿意做我的女朋友吗？谢
谢谢你，那一定会很好。我的答案是。好的，这是很容易的问题。Oh, 好了好了，都醒了还打门，打人上瘾嘛！哎呀，别打了！这一大早的，这大门四敞大开的，你们不过来还是怎么着啊？哎呀，太早了！阿、啊、强，我太烦人了，就差一点就亲上来，怎么打人耳光了呢？那神经病，喝多了吧？啊，小姐，啊，咋？翻脸比翻书还快，你答应我的事你忘了？你快看看吧，郝小健发的。你赶紧删了吧你，你也不嫌现眼。这还录像了，我都哭了，好感人呀、啊。不，那拒绝我了？你不是答应我了吗？你醒醒吧，拒绝你是真的，答应你是在做梦。你赶紧删了。啊，马上删，马上删，我手机不在身上。拒绝我是真的，怪不得呢，怪不得依然居然跟你成了好姐妹。金启刚也变得靠谱了，小健变得机智了。他们俩哪有那么优秀啊？这太不符合逻辑了，坑死人了！原来这是个梦啊，还是个高清的呢。那你再睡会儿，把梦续上。哎，小李，我想问你一个问题。嗯。你近点。你拒绝我是因为依然吧？我知道他去找过你，秀林，你别听他说，我们两个属于一日夫妻百日，百日夫妻仇更深的那种，他肯定没说我好话，他一定是说我丢了孩子，特别不适合当好老公、好丈夫的，是吗？这些话他都没说，我的事跟你前妻有什么关系、啊？我的情感没有人能替我做决定。算了，说真的，不能答应你。是我自己的原因，情商尚未痊愈，思考还在继续，对你的考验还没有结束，现在还没有准备好开始一段新的关系，你明白吗？大概差不多吧。那就好。你干什么去啊？上班，给他倒杯蜂蜜水。小磊，慢走啊！哎，蜂蜜水没有，喝点咖啡醒盹吧。据我观察，你这情路慢慢且走呢。以后这种没把握的事就别麻烦兄弟们了，都忙着呢。啊！我现在恨不得把你们俩打回梦里去。滚！滚！快滚！俺是回公家去喽。啊！哎呀，这个梦要是醒不来多好啊！这个梦这么清晰呢，还是做梦好。你爱一个人，就要让他开心；你爱父母，就不能让他们担心；爱朋友，就要让他们舒心。爱不光要让自己舒服，还要让对方感到幸福
，高大上，就这么简单。希望你能明白，没有结局的结局是想告诉你，男女之间是有可能成为闺蜜的。高医生，哟，哎，真巧，哎，大家大家，哎，那那，哎，你来这儿干什么啊？啊，我看小磊，啊，好久没来了。是，他作为领导应该多关心一下下属。不过这个，一个人的生活想适应一下。对对，没事，咱们一块儿出来喝个酒，聊个天啥的。啊，没问题，没问题。一一定有时间我约你。来，走走走。我对门儿，哦，还没想到你们住同一层、啊。女人千里来相会，缘分一对，对对对，那挺好。小磊将来还有照顾、啊，是我们经常走的。啊、哎，小李，哎，你们三个来找你。啊。他这么大的人，我自己看不见吗？你进来。请请请请进。当然知道这么大的人你能看得见，废话。哎呀，小磊啊，这以后啊，下了班就不要工作了啊。哎，行了吧你？这文件都拿过来了，就别说那些没用的了。哎呀，这不是那些年轻的律师让人太不放心吗？这得报大律师好好指点指点呢。哎，你得负责，现在所里都青黄不接了。这不能怨我呀！你太优秀了。哎，你说没有你，我可怎么办呢？我也在思考。吃饭了吗？没吃呢，一会儿吃个方便面就行了。那怎么行啊？那个东西不能多吃啊！你是国宝，那不能饿，饿坏了了不得。我一直给你做。好吧，四菜一汤啊。哎哎哎！啊啊！要尽量。会不会是来咨询业务的？什么业务？要从白天咨询到晚上，还要咨询到家里去？这,这特殊时段、特殊业务，你问哪壶不开提哪壶呢？你你不知道什么？冲动是魔鬼啊！你别破坏了计划，难道我忍了？忍了？还出点有用的主意吗？你不是先富两富吗？给他做好吃的。哎，对，煲汤，煲汤计划，煲汤计划。你们真是个骚。真是喝不亏，喝不亏。谢谢。听着。哎哎，你这喝的什么汤？不是汤，当归鸡蛋红糖水，所长给我泡的。这孙子为什么每次都能抢先一步呢？他那是泡水的，明明就是泡水嘛的。小吕，小吕，那孙子长成那样，他用的食材不一定好，喝了对身体不好啊。那孙子长什么样啊？那孙子戴个眼镜啊。你不也戴个眼镜吗？那孙子戴的是厚底眼镜，他看不清楚啊。食材怎么能调好？这、这、这对身体真的有害。我一直喝，他都给我炖了好几年了，我身体很好。你还有什么别的事儿吗？兄弟，我给你讲个故事吧。从前，有一个小男孩叫小明，还有一个小女孩叫小红，两人青梅竹马，两小无猜，每天过得快快乐乐的。后来
，小红不知道从哪儿认识一个孙子叫小强，然后就不理小明。小明多伤心呀、啊！行了，别讲，我不想听了。我想喝点东西。瑞飞，小吕，哎呦，别拨了我了，拨了洒了。对对对对对，不是，喝差不多了，我我你先等会，我就跟你说，我发现你是不是最近心情不？我干嘛要告诉你？自己想吧。哎，啊，哟，高医生子啊，啊，你看看，年轻的律师又搞不定，他还得是你。给我吧。走的时候别忘了带上门啊，小红。哎，好嘞，小红。是真不拿我当外人呀、啊！他们俩天天在一起，哪有那么多话说啊？为什么跟我就没话了呢？嗯、好香啊！哎呀，哥大哥做菜啦？香什么？我这还没做呢。啊？不是啊。好像就是这股香味啊！对呀、啊，我从外边飘进来了。饭菜的香味，我们那屋都闻到。小杨姐，你自己做的，亲自下厨卖。我做的。啊，我是所长兼大厨。小李，这我必须批评你了。你这纯水拿着所长不当干部，人很温来一趟，你怎么能让人家当大厨呢？是吧？到了家里了，当然是我做东啊，是吧？我我来露两手，哎，你们去把菜拿出来，放到屋里，咱一块吃。我露几个拿手菜哈，大家伙一块来聚餐一下。哎，你出来出来，干嘛呀你们？走走走走走走走，来来来来，走走走走走啊，回来！好，回来回来回来，来来，好。这谁家呀？你家？这谁是主人啊？嗯。你们想干什么呀？嗯，小李，你先别急啊，我是这样想的。所长好不容易大驾光临，令咱们楼道蓬荜生辉，我也略备了一些菜肴，大家聚在一起弄个聚餐，贴着春晚，何乐而不为呢？确实，一块开个大趴吧。大趴 ？No， 今天晚上我就想安安静静吃顿晚餐。你们三个再在这儿胡搅蛮缠，咱们就不是大趴，我让你们就地大趴。啊，利弊。嘿。什么情况？这是要绝交的节奏啊！啊，不吃就不吃吧，还在往外赶人呢，吃了个闭门羹。看看跟着你一块真丢人，现在怎么办？丢什么人了、啊？丢什么人了、啊？还掰了两盘凉菜，怎么了？回吃凉菜去吧。哎呀，是。好了。哎哎哎，小雨。在在在，送上送上。哎。
，谢谢，麻烦帮我把垃圾扔了。真以为自己是两扣的吗？呸！他们怎么可能是两口子？你疯了吧？怎么我疯了？你没听说现在有很多那个隐形夫妻吗？啊，对对，他们俩是校友，大学时候就认识了。那更危险。你没听说过吗？啊，近水楼台先得月，修了这么多年的楼台，我估计都修到月球上了吧？我。<笑>其实有时候看你们男人为女人着急，还挺开心的。可是我现在一点都高兴不起来，因为已经很久没有男人为我流过这么多汗了。放心吧，没事儿的。所长跟小磊是闺蜜，男闺蜜。我在感情界混迹这么多年，我也没听说过有男闺蜜。现在生活压力这么大，谁还没个倾诉对象？倾诉对象可以有啊，但问题是不能彻夜长谈吧？不男寡女的，这是要干什么事啊？人家两个人是纯洁的男女关系，好吗？纯洁到连欲望都没有了吗？看来我得给你普及一下知识。男闺蜜的特点是随传随到，她和女闺蜜之间身体上没有任何瓜葛，思想上绝对忠诚。他是集倾听、分担、分享、发现、陪伴余生的最佳伴侣。最关键的是，他二十四小时绝对免费服务。那他们的女朋友知道了会同意吗？他们一般没有女朋友。没有女朋友，太伟大了！为爱终身不娶吗？可婉，我觉得所长这招比你狠，无微不至。关键是免费服务不同。从大学就认识。到现在至少有十年以上的感情基础。十年，你这是要输的节奏啊！人非草木，谁能无情呀？你这一输，那起跑线上。要想扭转乾坤，除非你跟鲍小磊是娃娃亲，否则他们俩还得再联系十年，还得联系十年。怎么可能联系十年？你看慧芳都会说话呀！你们都什么朋友啊？往往伤口上撒盐呗。他们俩的感情是一辈子。我都救了一帮什么人呀、啊？滚，都快滚吧！小林，小林，哎、回,回来，回来，呃，我需要倾诉。刚子，你是我哥们儿啊。对不起，这个世界上没有同性的男闺蜜。回放，回放，好姐们儿。这个世界上也没有异性的女闺蜜。小健健，你是花样美男哈、啊。对不起，更没有中性的。介绍一个男闺蜜。好，好，好，哎，高大哥给你们当男闺蜜哈。哎，你们能先告诉我谁是小林，谁是小当吗？我是小林，我是小当。跟没说一样，怎么分呀、啊？哎，你们没在里边啊？你在这干什么的呀？啊，偷听。小李，那是外人面怎么说话呢？我是那样的人吗？我是典型的贤夫良夫，你这太侮辱人了。我我刚才在屋里读书的时候，我就听见外边有吵架，我以为你们是在吵架。我一看你们不吵架，我就放心了。我到楼下看看是否别人在吵架，就这么简单的事儿，你们较真儿呢？你你们。
么意思？这上没那个。真有意思，明明就是怕了我。不过我也不能掉以轻心，这只算一个小胜利。身边老有这么一个强大的敌人，确实不好对付啊。哎，你别摔，你这你你这个项链配的还真是很好看。你这最近挺好的吧？挺好的。呃，帅帅也好吧，挺好的。呃，他没说想爸爸。你没正事儿是吧？你这话说的是，这这不就是正事？不就两人聊聊天吗？怎么一见嘛就拉个脸？我每次见你，你看我都很热情的。那是因为你心里有愧。我心里有什么愧啊？你这，你说话不堵人，你就难受是吧？你看，没正事我走了。别别别别别。你这喝喝点咖啡去，有事我，我我我还真找你，就是想想探讨一些问题。呃、嗯，你听说过男闺蜜什么职业？听说过。男闺蜜到底是怎么回事啊？这种情况很正常啊，可以做一些跟老公还有女闺蜜做不了的事情。从前就是我的男闺蜜，啊？拿什么啊？不是怎么还有这种人存在呢？这个其实很难讲，它存在就是有存在的道理。哦，它是不是就跟那个小三儿差不多啊？这是两码事儿，好不好？小三儿是不能存在的，男闺蜜是可能存在的，一个是正能量，一个是负能量。这有什么区别啊？你看现在小三儿更多呀、啊，遍地都是嘛。那得问你们男人啊。那那，我我我这样问你吧，就是说，男闺蜜在某些功能上是不是也跟小三儿有异曲同工啊？行了，你别绕了。你是不是想问我，你怎么做鲍小磊的男闺蜜？这什么话？我我跟鲍小磊怎么可能？我们俩水火不容。行，记住你今天说的话。不是，你还没回答我刚才那个问题呢，就是说，男闺蜜，嗯、呃，是不是像小三儿一样，俩人也会有一些就是别的事儿啊什么就？我觉得你应该去看一下心理医生。为什么呀？你没什么事儿，我先走了啊。哎，依然，牛魂儿。嗯、试探我？嗯，他现在找一个男人来，这明显就是在试探你对他爱情的忠诚度。动脑子，好好想想，这所长为什么早不出现，晚不出现，偏偏要在这个节骨眼出现？爱情的游戏，女人都自认为聪明，所以你要以其人之道还治其人之身，将计就计。与其你主动跟他低头认错，还不如以同样的方式让他向你低头认错，跟你告白。这样行吗？你知道爱的最高境界是什么吗？不知道啊。小贱贱，以编剧的身份大声的告诉他，虐。
虐死他。你爱他，但是不知道他爱你。现在你已经知道了他爱你，但是他还不知道你已经知道了他爱你，所以你就要假装不知道他爱你，然后装作不爱他。当他内心空虚、情难自控的时候，他就会冲破一切道德枷锁，让你知道他爱你，爱得发疯了、发狂了，爱得无法自拔了，爱得就要在你的床前自杀了，然后就如潮水一般涌入你的怀抱。我早知道我直接关机，这都打了多少个电话了？我要再不接，他不会直接就杀到屋里来吧？一个喝气都会救命，难保啊！要不然我帮你接，你接管什么用？问题这种天天假装不认识的日子，装到什么时候啊？天天抬头不见低头见的，我眼看着赔了夫人又折兵了。哎，小不忍则乱大谋，这事儿急不来。你现在距离成功就只差一步之遥了。问题是我要再不有所作为，赵嘴的鸭子真要飞了，我就让你们给坑的。啊，你看见了吗？他们俩前天这个朝夕相处，耳鼻子磨的，就差东方花烛夜了。如果是包小磊的话，你马上走。我上哪儿去啊？不知道，反正就是要走啊！忍住了，记住了吗？先给卢说话，电话也不接。呃，小健，我、啊、我刚才要干什么来着？我我不知道，你怎么突然就说你要走呢？别走啊！刚对对对，我必须走了，我我得走，我我得我我得穿件衣服走吧？我我那个黑色外套哪去了？不知道啊。啊？怎么找不着了、啊？这不就在这儿呢吗？啊？母亲说了不在，刚才我的黑色外套呢？这不在这儿呢吗？哦，是是是，我都忙的看不到了。我还有什么东西要拿来着？哎，好像拿行李对吧？在哪？啊，在我那屋呢，我给你拿。我行李怎么在你屋啊？你快点！他这是要干嘛？发什么神经啊？不知道，他莫名其妙说他要走。要走？啊！哎对，行，快快快快！我都不知道要去哪儿，就这样，他把他轰走了。小健健，刚子，看在这屋里只有咱们哥仨，剩下都是空气的份上。我是空气吗？刚子，小健健，看在这屋里只有咱们哥仨，剩下连空气都没有的份上，我说几句心里话啊。我原来以为你们两个就是小混混儿，后来才发现，其实你们两个也是有情有义的小混混儿。自从你前嫂子把我轰出家来，跟你们合住在一起，其实每天过得都是挺快乐的。在你们身上，我也学到了很多优点，但是天下没有不散的宴席。哥哥在这待不下去了，我真要搬走了啊！拜拜。哎，你等会儿，我先问你要去哪儿啊？剩下的东西以后再去，屋里连空气都没有的时候啊！你到底要去哪儿啊？我这就搬家了，去哪我还知不道呢，我计划了没这个，就得属于打肿脸充胖子，最后还得被人受了没有？他这是要搬走了？嗯嗯嗯。哎。
你怎么在我办公室啊？不是我，我办公室那个电脑坏了，我过来借你的电脑用一下。哦，那你那么晚跑过来干嘛呀？我,我那两个室友弄了一堆人在那儿聚会，吵得我睡不着觉，我跑过来过个夜。哎呦，不好意思，那那我走。不不不不，你坐你坐，我刚好找你问点事，你坐坐坐。你就得陪着我，都五杯下肚了，您这是有多大火啊？高大上他是不是个神经病？不是，是是是是是啊！你说你说，前些日子模仿什么电影场景向我求爱，然后又给我煲什么爱心汤，最近几天又莫名其妙的把我当成一个空气，你说他要干什么？耍我吗？我有那么好玩吗？我不知道他要干什么，但我知道，我还挺希望他这么耍我的。哎，从什么时候开始的？你不需要知道。不，我的意思是说，你要早跟我挑明了，我就可以改进一下工作，更好的为你当那个木头桩子或者是活宠物。虽然我不会告诉你从什么时候开始的，但是我可以随时告诉你什么时候结束。不不不 ，continue continue to be continue。保体，我喜欢这种追尾了的感觉。喂，小李啊，女士啊，高大上，你在哪儿呢？我在医院呢。你在医院干嘛呢？我在这当宠物啊。啊，不是，我在跟院长、我的闺蜜聊天呢。你聊什么天呢？嗯。我们闺蜜之间有很多话题可聊啊，怎么了？你有事没有？你赶紧到叶未央来见我。不，小李肯定是沉不住劲儿了，我必须把握时机，开始进攻。桂芳，你先消失，我跟小李有话要聊。我跟你没什么可聊的。主动权不在你手里，别撑着，消失。凭什么？消失。小李，这几天孙悟空的感觉怎么样？什么意思？蹦不出我如来佛的手心了，感觉怎么样？说说。别不了我。谢谢关心，一切很好。有话千万别憋在心里头，要说出来会憋坏身子的，心里头就没有那种小波动、小涟漪、小颤抖什么。没有。不过你躲着不见我，我倒是清静了很多。明明很生气，还在那硬撑着，这就是女人。